സ്നേഹിതന്റെ മകനായിട്ടോ മകന്റെ സ്നേഹിതനായിട്ടോ വാത്സല്യ ദീപം തെളിയിച്ച് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ച ശ്രീ ടി കെ വർഗീസ്വയത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ചിത്രം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോധനം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ചുവന്ന സ്വപ്നങ്ങളായി പിറക്കി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തോളം ഈ തടവറയിൽ വേദന മറന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സഖാക്കൾ ഇന്ന് വിമോചിതരാകുകയാണ് സഖാവ് നെട്ടു സ്റ്റീഫൻ സഖാവ് ഡി കെ ആന്റണി സഖാവ് സേതലക്ഷ്മി ഇതിനകത്ത് 
സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാ പൊതിഞ്ഞു തരുന്ന കൊണ്ടിഞ്ഞു പോരും എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ നൂറു എന്ത് നോക്കാൻ ഏത് നോക്കാൻ എന്താ അവിടെ ജഗമുട്ടിയെ ജാത വരുന്നുണ്ട് അവ ലക്ഷം ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് കാണേണ്ടാണ് മോളെ എന്താ അതിന്റെ ജഗപോക കണ്ട് ഞമ്മള് കണ്ട് ദീപീന്റെ സുൽത്താനെ ഞമ്മൾ കണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് അതിന് പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടനെ ഉണ്ടാകും ഏത് നിമിഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം വിജയം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വനിതാ സംഘടന വേണം എങ്കിലേ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാകും എന്റെ നെട്ടൂരാനെ ആ മുറി തന്നെ കഴിയ ആങ്ങളമാരും അച്ഛനും അന്നമ്മയോട് മിണ്ടാട്ടമില്ല കണ്ടമാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ നൂറ് പറഞ്ഞത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പള്ളി പോകാൻ മാത്രം അപ്പോഴും കുറ്റി അടിച്ച പോലെ കൂടെ കാണും അവരാ കുറ്റിയും കറിയാ കുറ്റിയും എന്റെ അമ്മയുടെ കുറ്റിയും എന്തോന്നാ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത് ഓ നമ്മുടെ അന്നമ്മയുടെ കാര്യം പറയാരുന്നു വീട്ടുകടങ്കലില്ല മടത്തി ചേർക്കാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അന്നമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നിട്ടു എന്തോ തീരുമാനം തീരുമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ പോയി വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരും വരട്ടെ വരട്ടെ ഞാനൊന്ന് പോയി ഇട്ടിച്ചനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അന്തോണി ഇരിക്കെ ദേവപ്പുരക്കിലെ മരിച്ചുപോയ കോരവക്കീലിന്റെ മകൻ അന്തോണിക്കുള്ളത് ആ കസേര അല്ലാതെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തമ്മാടി മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എന്നോട് വേണോ ഇയാളുടെ ആവേശം വക്കീലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നിന്നെ കോരച്ചേട്ടൻ ഏരിയാമച്ചടച്ച് മരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് പത്ത് വയസ്സാ നിന്നെ ഓർത്ത കോരച്ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് കിട്ടാത്തെ അറിയാമോ നിനക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യനെ നീ ഓർത്തില്ലല്ലോടാ നിന്നെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയത് എന്തോ നേടിയെന്നാ നിന്റെയൊക്കെ വിചാരം അതൊന്നും പറഞ്ഞ ഇട്ടിച്ചാനും മനസ്സിലാവില്ല കേൾക്കണമൊന്നുമില്ല എന്താ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് 
അന്നമ്മയുടെ നെട്ടൂരാന്റെയും കാര്യം പറയാനാ വേണ്ട മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അന്തോണിക്ക് പോകാം ഇട്ടിച്ചായനോട് അപേക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് അന്നമ്മയുടെയും നെട്ടൂരാന്റെയും വിവാഹം ഇട്ടിച്ചായൻ നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാർ നടത്തി കൊടുക്കും എന്തായി സംസാരിച്ചില്ലേ സംസാരിച്ചു പ്രശ്നമാ അവര് സമ്മതിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കത്തില്ലോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറ ഇറങ്ങി പാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണോ എന്റെ വിപ്ലവം നന്ദി കിട്ടവൻ ഞാൻ ഒരു നന്ദി കേട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ചായ അന്നമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തല്ലും ചവിട്ടും കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ അന്നമ്മ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല എന്റെ പെങ്ങൾ നിന്നെ കാണിക്കത്തില്ല എനിക്ക് വയ്യപ്പച്ചോണ്ട് വീട്ടേക്ക് ഞാൻ മടത്തി പൊക്കോളാ അപ്പച്ച എന്നെ മടത്തി വീട്ടേക്ക് എന്നെ മടത്തി വീട്ടേക്ക് സേതു സേതു ഇതേ അവിടെ എന്താ ഈ കുട്ടി അവിടെ ചെയ്യണത് അച്ഛൻ തിരുമുൽപ്പാട് പാവമായത് കൊണ്ടാ ലക്ഷ്മീപുരം കോവിലകത്ത് സേതു ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേവപുരക്കിലെ കോരവക്കീലിന്റെ മകൻ സഖാവ് ആന്റണി തന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ നാൽപ്പാമരക്കട്ടിൽ ചേക്കേറിയത് പക്ഷെ മേടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയല്ല പ്രമാണിയായ ഇട്ടിച്ചൻ അപ്പനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നും പ്രേമമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവര് സമ്മതിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വെച്ചു നീട്ടിയ വാശിപ്പുറത്ത് അന്നമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് മടത്തി ചേർക്കും ആവേശമല്ല അയാൾക്കല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായത് അന്നമ്മയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ സേതു ഉറങ്ങാതായില്ലേ കുട്ടി എന്നാ ചേട്ടൻ കിടന്നോളൂ ഇനി ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാ തമ്പുരാട്ടി നമ്മൾ രണ്ടു മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് വേണ്ട സഖാവിന്റെ കൂട്ടകമ്മൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ കോവിലകത്ത് വളർന്ന ഒരു ദർഭപ്പുല്ല ഞാൻ എല്ലാം ആചാരപ്രകാരമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താലോടാ നടത്തി കൊടുക്കാനോ എന്തോന്ന് അപ്പത്തിനി പറയുന്നത് ആ കാച്ചിന് വകയില്ലാത്ത ആ തെണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ അന്നമ്മ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വിഷം കുടിച്ചു ചത്താ പോരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തോ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ അപ്പച്ച കാണത്തില്ല ഒൻപതരയായി
ഇനി സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുവിൻ ബലഹീനും പാപിയുമായ ഈ ദാസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താ ശിവ എന്താ എന്നമേ അച്ഛോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്തി തരണം കല്യാണം നടത്തി തരാനോ എന്താ സ്റ്റീഫ ഈ പറയുന്നേ അച്ഛൻ സഹായിക്കണം സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു വല്ലാതെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമോ വിളിച്ചു വല്ലാതെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി ഓഫീസ് ഉണ്ട് അച്ഛോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് അന്നമ്മയുടെ വിശ്വാസമാ ഇതൊരു അപേക്ഷ അടച്ചു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം അച്ചോ സ്നേഹമുള്ളവരെ പള്ളി പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു വരണം നെട്ടൂർ തോമാച്ചൻ ശരിയല്ലേ അതെ നെട്ടൂർ തോമാച്ചന്റെ മകൻ സ്റ്റീഫന്റെയും മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചന്റെ മകൾ അന്നമ്മയുടെയും വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കല്യാണം നടത്തും എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ പള്ളിക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണം അച്ചോ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പെങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ ഇവൻ അല്ല അന്നമ്മ സോമനസാലെ സ്റ്റീഫന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തത് കല്യാണം നടത്തിയെന്നും സംഘർഷം പാടില്ല അച്ഛൻ എന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട തിരുവത്തോട്ടാണ് തോന്നിയാണെങ്കിൽ കാച്ചോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഒരു പെങ്ങളാച്ചോ കരയിലടാ മോനെ മേടയിൽ ഇഷ്ടിച്ചിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മള് അവക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളെയും വേണ്ടതാ വാടാ അച്ചോ വെളിച്ചില്ലാതെ ഈ ഒത്തുകല്യാണത്തിന് കൂട്ടുകൊണ്ടാൻ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിലക്കും മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചെന്റെ മോനാ ഈ പറയുന്നത് അവരാ കുട്ടി ഒരു വ്യക്തിയല്ല പള്ളി കൂട്ടായ വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ അധിപൻ കർത്താവായ ഈശോ മിശികയാണ് മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചതല്ല സ്നേഹിച്ചു പോയ രണ്ട് മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചത് പാപമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അച്ഛ അനുഭവിച്ചോളാം അന്നക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ പോവാടി ഇനി മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മകളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളും ഇല്ല നീ ചത്തു പോയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതിക്കോറാ അവിടെ വാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാ ഇവരൊക്കെ ഈ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നം വേണോ എടുത്തോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എടുത്തോ അന്നമ്മേ അന്നമ്മോ കരയാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ കരയാൻ പാടില്ല എന്നമ്മേ താനിപ്പോ എന്റെ കെട്ടിയോളാ 
പാവപ്പെട്ട ഈ സഖാവിന്റെ കെട്ടിയോണ് താൻ കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ തളർന്നു പോവും അപ്പച്ചിനെ പറ്റി ഓർത്തുപ്പ അറിയാം ഓർക്കാതിരിക്കുക മറ്റു വഴിയില്ലല്ലോ അന്നമ്മോ 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 നടുപുറത്തൊരു കൊതുപാറിയേ കല്ലാനും കിട്ടുന്നില്ല കൊല്ലാനും കിട്ടുന്നില്ല പള്ളയനർവന മുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇണ്ടാവോ ആ എന്താണ് മാഷ എന്താണ് മാഷ എന്താണ് അച്ഛ ഇതെങ്ങനെ അപ്പച്ചനെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അന്നമ്മോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടാ തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് നാളെ പറയണം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അല്ല അയ്യോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയരുത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അഭിപ്രായം മാറും അച്ഛായ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവ നാളെയും വരും നാളെയും പറയും നാളെ പറയണം കേട്ടോ നമ്മള് പറഞ്ഞാ മതിയാ നമ്മക്ക് നിങ്ങള് പെരുത്തിഷ്ടാണ് ആ പെട്ടോളിയും പോയും പോയും പോയി എന്താണ് 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 മഹാപത്തി ചുമ്മാ ഇതിരേടോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പൊതി സാറേ ഇതൊരു പാഴ് വേലയല്ലയോ ഇതിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്നാ നമ്മള് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ ഉണ്ണിത്താനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലയോ സാറേ അല്ല ഉണ്ണിത്താനെ അച്ചടിച്ച അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഈ നോട്ടീസ് അവർ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പാർട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അവർ ഈ നോട്ടീസിനെ കാണുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒളിച്ച് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഈ നോട്ടീസുകളിലാണ് നാളെയല്ലേ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ണൂരത്തണ്ടേ ആ നട്ടുരാനെ ഒരു പത്ത് നോട്ടീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സഹായൊക്കെ കൊടുക്കാനാ പോകാൻ ചെയ്തു സഖാവ് എന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്ന് ഇറക്കണം സേതുവിനെ കോവിലകത്തു ആയിക്കോട്ടെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സേതു കാലത്ത് തന്നെ നോട്ടീസ് സമയത്തിൽ എത്തിച്ചേക്കാം അവരുടെ സമാജത്തിൽ സേതു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ മറ്റാരെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ആര് ചോദിച്ചാലും ഇതെന്താണെന്ന് പറയരുത് സംശയത്തോടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ മതി മതി ഇനി എന്നെ വരട്ടരുത് ഇപ്പോഴേ കൈയും കാലും തളരുന്നു എന്തിനാ കൈയും കാലം തളരുന്ന എന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചോണ്ടാണോ കൈയും കാലം തളർന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ള ലക്ഷണമായിരിക്കും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണം അത് തന്നെ എന്താ കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലയോ അപ്പച്ചൻ കാത്തിരിക്കുക അന്നമ്മ പോയിക്കോ ഞാൻ താ വന്നു തനിക്ക് എന്താടോ ഈയിടയായിട്ട് ഇവിടെ വരാനൊരു മടി അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ചായ കാലത്തിച്ചിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നു വല്ലതും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലയോ പണിയെടുക്കുന്നേ ഇരിക്കേ ഇപ്പോ പണി കൂടുതലാ അല്ലേ പറയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും ചോദിച്ചാല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പകൽ അനക്കല്ലാതെ കിടക്കുന്ന പ്രസില് പാതിരാക്കി മാത്രം അച്ചടി നടക്കുന്നത് അവിടെ വന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പാതിര കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ പോയത് അന്തോണിച്ചിന്റെ കാറില് 
കോവിലകത്ത് സേതു പിന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരാളും അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് സേതുവിന് എന്താ പ്രസ് കാര്യം പ്രസ് എന്താ കാര്യം അച്ചടിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലാതെ പിന്നെ പകൽ അച്ചടിച്ചുടായോ എന്തോ നേരായ ഏർപ്പാടല്ല ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പനവട്ടിയിലെ സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തിനാ ഉണ്ണിത്തഞ്ചട്ടിന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കണേ സംശയിച്ച് സംശയിച്ച് താൻ കാട് കയറല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കള്ളനോട്ടടിയാ അല്ലയോ അയ്യോ എന്നാ പറ എന്തോന്ന് വെച്ചാ പറ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്റെ സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരാ പാർട്ടിക്കാരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് പുറത്ത് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്നമ്മേ തല പോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്തിനാ തല പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം എന്താ ഈ കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുക ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലോ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഉള്ളവനായ മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചനും ഇല്ലാത്തവനായ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ച് തന്നെ കെട്ടുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറയാനേ സൗകര്യമുള്ളൂ അതെ ഇന്ന് നാളെയാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ധൃതിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടി കിന്നമ്മോ എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് സ്വദേശം മലയല്ല ഏത് മലയില് ഏത് മല വേണം ഏതെങ്കിലും മലയുടെ പേര് പറ എന്നാ ശബരി മല തുടക്കമാണോ അതോ തുടക്കമാണെന്ന് വെച്ചു ആ എങ്ങനെ ഇവിടെ പെട്ടു എങ്ങനെ അവിടെ വന്നതെന്ന് നക്ഷത്രത്തിൽ തമ്പിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അനുഭാവിയാണ് വിശ്വസ്തനും പാർട്ടി ഇവിടെ ശക്തമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുനാൾ കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് സമരത്തിന് സമയമായി തയ്യാറാകുക ലാൽ സലാം നിങ്ങൾ നട്ട് നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൽ വിളയിച്ച് നിങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്ത് മെതിച്ചു കൊടുത്ത് നെല്ല് നിറച്ച കലവറകളാണ് ഈ മുതലാളികളുടെ സമ്പന്ന മതിലുകൾ അന്യായത്തിന്റെ പൊള്ളപ്പുറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ആഞ്ഞൊന്ന് തള്ളിയാൽ ഒടിഞ്ഞു വീഴും വീഴ്ത്തണം ജന്മി കോട്ടകൾ തകർക്കണം ജന്മിത്വം തുലയണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ലാൽ സലാം സഹാക്കളെ ഈ കളി കൂടി കഴിയുമ്പോ മോക്കു അവളുടെ കുഞ്ഞാങ്ങളേക്ക് ഓരോ കുണുക്കൂടി വേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ നോക്കി കളിച്ചു നമ്മുടെ കുണുക്കറക്ക് ഇവരെ ചെവി കയറ്റിട്ട് കളി എടുത്താവും ചീട്ടണ്ടി കളി ചേച്ചി വലിച്ചു വരിയിടരുത് ഒരു നല്ല പ്രസ് വാങ്ങിക്കുന്നിട്ട് വരാനേ കാശൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്നേ ആ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ അന്നമ്മക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്ക ഇനി ഗതികേടന് അവളെ കെട്ടുന്നതും വല്ല ഡോക്ടറോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇത് ആശുപത്രിയാക്കാൻ തോന്നിയാ മാറി കൊടുത്തല്ലേ പറ്റും കൂടും കൊടുക്കയായിട്ട് താൻ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് ഇറക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോ പുതിയ പ്രസായാലും ചുവന്ന് മാറ്റണ്ടായോ വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രസാണെങ്കിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നത്തില്ല ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പച്ചൻ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല തന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരിയാ അവരാ കുട്ടി പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഞാൻ കേട്ടേ ഞാൻ നാളെ കാലത്ത് മല്ലപ്പള്ളി വരെ ഒന്ന് പോവാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്കണം നാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തമ്പിയോടെ അവറാ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ കൂടും കൂടുക എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കോ താൻ പോയി വല്ലതും കഴിക്കണം 
അതോടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് വീണ് കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവോ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നമ്മൾ പേടിച്ചു എന്താ നീ എന്താ നീ ഇവിടെ എന്താ എടുത്തി ഈ ചായ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് വീണ് കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് നൂറ് ചോദ്യ അയ്യപ്പന്റെ കാശ് എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഇല്ലാതാണോ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വരൂ അല്ലെ ചായ വരൂല്ലേ ചക്കാത ചായ വന്നാ കുടിക്കാ ഉണ്ണി തന്നെട്ടാ ചായ ദൈവമേ അയ്യോ ചായ അന്നമ്മ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലേ പുറത്തു പറയരുതല്ലേ കഴുത്തു പോന്ന കാര്യം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എവിടെ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫൻ സ്ഥലം പറയണ്ട എപ്പോ വരും കയ്യില് ചായം പിടിച്ച് അന്തം വിട്ടിതേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തനിക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാ തന്നോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ എനിക്ക് ഗൗരവം അറിയാം അതിലും ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിപ്പിച്ചേ എന്ത് കാര്യം ദേ തല പോന്ന കേസാ വെളി പോകരുത് ഇല്ല പറ അതായത് ഈ ഞാൻ മേടയിൽ വീട്ടിലെ ഈ ഞാനും കാര്യം പറയാനമ്മേ ഞാൻ മേടയിൽ ഇട്ടച്ചന്റെ മകൾ അന്നമ്മ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ചായ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോവാ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അന്നമ്മേ ഇവിടെ തമാശ കളിക്കില്ലോ തമാശയോ എന്ന് പറയട്ടെ ഞെട്ടല്ലേ ഞെട്ടിപ്പൊട്ടല്ലേ അച്ചായ പിന്നെ പറയട്ടെ ഞാനും ഞാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി
ನೋಣಂ ಮಾಡು ಅರಿಞ್ಞು ಇವಡೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ಗಾರಂಮಾರುಂಡ ಪರೇನೆ ಮುದಲಾಳಿಮಾರ್ಕೊಕ್ಕ ಭೀಷಣಿ ಕತ್ತೆಗಳು ವರುಂಡೆ ತಟ್ಟಿಕಲೆ ಅಂತ ಪರೇನೆ ಅರಕ್ಕೆಲೆ ಪಾಡತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೊಯ್ತು ನಡನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಕೇಶವನ್ ಇರ್ತಿ ಬಂದಿ ಒಂದು ಪಣೆ ಅರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಯಾಲ ಅಯಾಲ್ಡೆ ಆಲ್ಕಾರಿ ಅರಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯಿಕು ಅದು ಅರಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಣಿಕಾರಿ ಸಂಭವಿಕಂಡೆ ಪಣಿಕಾರಿ ಸಂಭವ ಆಡಿ ಕೊಡುಕಂತ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಇವನೊಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಂ ಕರ್ತಾವಂತ ಕೈಲೊಂದು ಕಿಟ್ಟನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಟಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರ್ತುಂಬೋ ತೀರಿ ಸಂಡೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದಾಳ ಅವನ ಅಮ್ಮೆಯ ಪ್ರೆಸ್ ಪೇರ್ ಪರಿಶೋಧಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂಡಿಯಾಕಣ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಲು ಹಾ ಎಂತ ಸರ್ ಕಿಟ್ಟಿಕನಿಲ್ಲೇ ಉಂಡ ಇಟ್ಟಿಕನಿರು ಮಾನೇನಾನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಎಂತ ಕರ್ತಾ ಸರ್ ಮನಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ರೇನ ಸಂಸಾರಿಕ ಬೇಡ ಎತ್ರ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅರ್ತಾನ ತರಂಗಿಟ ಪ್ರೆಸ್ ಅರ್ತಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೀಫನ ಈ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ ಬರನವನ್ ನಿಂಗಡೆ ಯಾರ ಎಂದೆ ಎಂದೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಸರ್ ಅರಕೆಲೆ ಕೇಶವ ಮೊದಲಾಳಿಯ ಕೊನ್ನು ಆರೆ ಎಪ್ಪೋ ಅರಕೆಲೆ ಪಾಡತ ಸಂಘಟನೆ ನಡನು ಕೊಯ್ಯಾನ ಅರಂಗೆ ಮೊದಲಾಳಿ ಆಲ್ಕಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿತ ಈ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ ಬರನವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆನನ ಕಾರ್ಯಂ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಮೈರನೋ ಇಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿಚನೋ ಎನಿಕೆ ಎನಿಕೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಕನಲ್ಲ ಕರ್ತಾ ಸರ್ ಅವನ ಒಂದಾಂ ಪ್ರತಿ പിന്നെ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೋರನ ಮಗನ ಆಂಟನಿ ಅವನ ಎಂಡಾಂ ಪ್ರತಿ പിന്നെ ಸಮಾಯತನೆ ಬೇರೆ ಬಂದ ರೋಡ್ ಕರಗಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣೊಂಡಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಆಂಟೆ ಮೋಳ ಇವರು ಮೂನು ಬೇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತಲಮೂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗಾರ ಮೂನು ನಲ್ಕಾಲೆ ಮುಂಗಿರಿಕಿಯ ಎವಡೆ ಹೋಗಾನ ಎವಡೆ ಮುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಿರಿಕಿ പിന്നെ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಸೀಲ್ ವೆಕ್ಕಾನ್ ಪೋಗ ಆವಶ್ಯಕ ಬಂದಾ ನಾನು ವಿಳಿಪಿಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೆ ಒಂದು ಬರಣ ಮೊಳಿ ಎಡಕಾನ್ ಎಂತಗಳು ವಿವರ ಕಿಟ್ಟಿಯಾಲ್ ಎನ್ನೆ ಅರಿಯಿಕಣ ಕಾಣಿಸ <laughs> 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 ಅನ್ನಂ ಇಂಗೋಟ್ ವರಾನ್ ಬಾಡಿಲಾಯಿರನು ಎನ್ನೆ ಓರ್ತು ಕುಣಿಬೋದನ್ ಜಿಯಂ ಬೋಂಬೋ ನಂಗಲ್ ಆರಂ ಕೊನ್ನದಲ್ಲ ಅನ್ನಮೇ ಬಹಳತನ ಡೈಲ್ ಅಯಲ್ ತಲೆ ಕರಿ ಕೊಂಡು ಕರಿದಿ ಕೂಟಿ ವಾಡ ಗುಂಡಗಳೆ ಕೊಂಡಾನ ನಂಗಲ್ ಅಯಲ್ ಆಕ್ರಮಿಕೇನ್ ಬಂದದ ತೊಳಲಾಲಿಗಳಿ ಪಲರ್ಕಂ ಬೆಟ್ಟೇಟು ತಿರಿ ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಕ ಕಣಿಲ್ಲ ನಡನ ಎಂದಾಯಲು ನಷ್ಟ ಅವರ್ಕ ಅಚ್ಚಾಯ ಎನಿಕ ಅಚ್ಚಾಯ ನಿಂಗಿನ ಒಂದು ಕಾಣೆಂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಮೇ ಇನ್ನ ಎಪ್ಪಳು ಇನ್ನ ಏರಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾಣ ಇಂಗನೆ ಪೋಲು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯ ಚೆಲ್ಲೆಂಗಿಲು ಕೊಲಪಾತಕ ಕುಟ್ಟಮಣ 
ஏது நிமிஷம் எங்களை போலீஸ் பிடிக்கணும் இது நம்ம காணா பாடில்ல எல்லாம் மறக்கணும் என்னோட போர்க்கணும் என் அப்பச்சினி ஆங்கில மாதிரி மறந்த ஒருத்தலராதிக்கானங்களுக்கு <laughs> ஜீவபரியந்தமோ தூக்குமரமோ ஆனு ஞங்களுக்கு கிட்டான் போன சிக்ச அச்சையின் ஜையில்லாத்து கடக்கும் போ ஏன் புருத்து காத்திருக்கிம் அச்சையினு தூக்கிலைத்தியா ஆன் நிமிஷன் ஜையில் படு தாலையிற்சு ஞம் மாடிக்கிம் அன்னமே ஏன் காத்திருக்கு அச்சைய எத்திரு நாளையில் ஞம் காத்திருக்கிம் நம்ம ஒருமிச்சு ஜீவிக்கா போவாடோ முதிராவாக்கியம் விளிச்சு விளிச்சு தன்னோடு சம்சாரிக்கான் ஒரு நல்ல வாக்கினு போலும் நாக்கு வழங்கனில்ல தண்ட சூடு மாரத்து தட்டியப்போ மனசு பாடுந்து என்தானு நரியாம் தனிக்கே வரிக வரிக சகஜரே சாகன சமர சமயமாய் வரிக வரிக சகஜரே லட்சுமிபுரம் கோவிலகத்தே படிப்புற மாளிகையில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கல்யாணம் கம்யூனிஸ்டுகாரந்தே அம்பலவும் பள்ளியும் அவன்ட மனசான் தெய்வம் மனசாட்சி ஒரு ஸ்திரீக்கும் புருஷனும் ஒன்னிச்சு ஜீவிதம் தொடங்கான் மானசீக பொருத்தம் மாத்திரம் மதி பரஸ்பர விஸ்வாசமான ஏது பந்தத்தின்றையும் அடிஸ்தான கடகம் நீ போ 
ഈ ഔപചാരികതയൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് മകളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് മകളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ചെലവിന് വല്ലതും കൊടുക്കൂടാ പാർട്ടി ആ എനിക്കറിയാം മേലാപ്പച്ച ആര് കൊടുക്കാനാ അപ്പച്ച അല്ല ഇവന്മാരൊക്കെ എന്നെ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാനാ എങ്ങനെ കഴിയാനാ ഈ ചേച്ചി കമ്മ്യൂണിസം പുഴിഞ്ഞു തിന്ന് എന്താ കുഞ്ഞാങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ടിച്ച് പുറക്കുന്നല്ലേ ചേച്ചി പോലും യോഗം സഖാവ് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ യോഗം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ സഖാവ് ദാമോദരോട് നേരത്തെ എത്താൻ പറയണം ദാമോദരൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ അത് മതി കൊടികളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫർലാം കൊള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സഖാവിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കണം ശരി ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം അയാളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇന്നലെ മണവാളിനും മണവാട്ടി സേതുവിനും പാർട്ടി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവധി കൊടുത്തിരിക്കാ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണോ താമസം അപ്പച്ചൻ കരയാതെ കാര്യം പറ ഞാനും വരാം വേണ്ട വെളുപ്പിന് കോലത്ത് പൂജ കഴിഞ്ഞ് 
അച്ഛനെയും കൂട്ടി മഠത്തിൽ എത്തണമെന്ന തിരുമേനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ോ സഖാവേ ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുക്കാൻ വീഡിയോ ഇല്ലല്ലോ സഖാവേ തീപ്പെട്ടി എടുക്കാൻ ഓ വേഷന്ന് കരിയുന്നു അപ്പന ഉറക്കുക എത്രയെന്ന് വെച്ചാ അകത്തിരിക്കേ ചേച്ചി വന്നില്ലേ ഇല്ല ചന്തയിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ പോലീസാ വേഷം മാറിയും അല്ലാതെയും തമ്പിയെ പറ്റി ഇന്ന് പുലർച്ചേക്ക് സേതുലക്ഷ്മി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എവിടെ വെച്ച് മടത്തി വെച്ച് ആ ശാന്തിക്കാരൻ ഒറ്റകൊടുത്ത തിരുമുൽപ്പാട് നെഞ്ചത്തടി നിലവിളി വന്നാ കേട്ടത് മലബാറിലെ ഒട്ടുമുക്കാലും സഹകളും ലോക്കപ്പിലായി കഴിഞ്ഞു ലോക്കപ്പുകൾ നിറക്കട്ടെ പട്ടികൾ നിറഞ്ഞു കവിയും ജയിലുകൾ പിന്നെ അവശേഷിക്കും സഹാക്കളി നാട്ടിൽ ആവേശം കൊള്ളാം അറിവുള്ളവർക്ക് എന്റെ നെട്ടുരാനെ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത കുടിലുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉടുതുണി വിരിഞ്ഞ് അട്ടാ പകലും പാതിരാക്കി കാമപ്പേക്കൂത്ത് നടത്തുകയാണ് ഐഡിയം കർത്താവ് സംഘം അറിവ് കുറവായ എനിക്ക് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആവേശം കൊള്ളാൻ എനിക്കെന്താശ്വാസമാണെന്നറിയാമോ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഓലിയിടുന്ന ഈ പട്ടിപ്പടയോടും ഇരുട്ടിൽ എന്നെ വിരുന്നാൻ ഓടിയെടുക്കുന്ന തിരകളോടും എനിക്ക് പറയുമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ താഴെയിടും 
പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ചവച്ചൂപ്പി മാനം കെടുത്തിയവൻ കൊല്ലേണ്ടതാണ് കൊല്ലുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇടിയം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടടാ നട്ടലുള്ള ഇടിയന്മാർ ഓർത്തോടാ പട്ടി പടിഞ്ഞാറക്കര പാടത്തിനി ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചോര ഒഴിക്കായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ കാക്കി വലയല്ലേ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല കുറച്ചാളൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം എന്താ ടീ കെ ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനം ഇതിനൊന്നും അവസാനമില്ല നട്ടുരാനെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാവുന്നവർ ഇങ്ങനെ കഴിയുക എങ്ങനെ കഴിയാനാ ചെവി മുഴങ്ങുന്നത് പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ അച്ഛനെ അമ്മയും കാണാതെ പടിഞ്ഞാരക്കര പാടത്ത് വിശന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചില മുഴുപ്പട്ടിണിയിൽ പോലും വാതിൽ തുറന്ന് നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഇടം തന്ന് സഹായിച്ച സ്റ്റെല്ല വരെ ഇടിയം കർത്താവിന്റെ കൊലപ്പുരയിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്തരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുക പറ്റുമോ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇനിയും നമ്മൾ പിടി കൊടുക്കാതെ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പോലീസിന്റെ ചവിട്ടും ഇടിയും ഏറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയോടുള്ള വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെടും അവരെ മോചിപ്പിക്കണം ഡി കെ അവർ നിവേദനിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പിടികൊടുക്കാം ായിപ്പോ എനിക്ക് വയറ്റിൽ കിട്ടിയ കൂട്ടാണിവൻ 
ഒന്നിച്ചിന് വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു പോലീസുകാർ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇട്ടൂരാനെ ഇവനെ നശിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സു വന്നില്ല അച്ഛനെ കണ്ട് കുംഭസരിച്ചു അങ്ങനെ മലബാറിലെ മടത്തിൽ പോയത് ആരെ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ആരുടെ ഒരു വിവരം അറിയാതെ മടത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ മതിലിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇവനെ പ്രസവിച്ചു ആറ് കൊല്ലമായി ഞാനവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ വിവരം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓടിയെത്തിയത് ഇപ്പോ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല സ്റ്റെല്ല സ്റ്റെല്ലേ ഞാൻ ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ സത്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സേതുവിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് രൂപയുണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയ തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഇത് വാങ്ങിക്കണം മനസ്സിൽ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞല്ല ഇത് എനിക്കിപ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാങ്ങിക്ക് സ്റ്റെല്ല സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ജീവിതമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തന്ന് കുറ്റബോധം മാറ്റാൻ ഡി കെ സഹായിക്കണം എല്ലാറ്റിനും അന്നമ്മയും ഞാനും ഉണ്ട് തന്റെ കൂടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഡിക്കയും ദൈവഹിതമാണ് ടിജ ഇന്ന് കാലത്ത് ഈ ഇടവകയിലെ വികാരിയായിട്ട് ജാജെടുക്കുമ്പോ ഈ വീടും ഇട്ടിച്ചനുമാണ് മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛനിങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റമാണെന്ന് നന്നായി അച്ഛൻ എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ ടിച്ച ഇടവക പ്രമാണിമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ശരി നമ്മുടെ പാർട്ടി ആദ്യമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് ഏകകണ്ഠമായി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം സ്ത്രീകൾ ആദ്യം അതുകൊണ്ട് വനിതാ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആരെ നിർത്താം സഖാവ് സേതുലക്ഷ്മിയെ നിർത്തണം സഖാവ് സേതുലക്ഷ്മിയുടെ പേര് സഖാവ് ഗോമതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇനി ഒരാൾ പിന്താങ്ങണം ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു അപ്പോ സഖാവ് സേതുലക്ഷ്മിയെ സഖാവ് ഗോമതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സഖാവ് മേരിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സഖാവ് ഡി കെയുടെ പേര് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സഖാവിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പിന്നെ അന്നമ്മ ഞങ്ങള് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ ഓ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ട് പോണ്ട സ്റ്റല്ല അതെ നിങ്ങൾ അമ്മയും മോനും കൂടെ ഇവിടെ കിടക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കിടന്നോളാം ഞ 
ഞാൻ കഴിച്ചോളാം നീ അവിടെ ഇരിക്കെ അസുഖം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്നമേ ഞാൻ പറയത്തില്ലയോ നീ കഞ്ഞി കുടിച്ചോ ആഹാരം സമയാസമയത്ത് കഴിച്ചോണം ഉള്ളത് വിശന്നിരിക്കില്ലേ ഈ സമയത്ത് മുഴുവൻ നേരവും അന്നമ്മയുടെ കൂടി ഇരിക്കേണ്ടവനാ ഞാൻ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല ചായ അന്നമോ നമ്മുടെ പാർട്ടി ജയിക്കും നമ്മുടെ ഡി കെ എം എൽ എ ആകും ചിലപ്പോ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയും ചതാ മോക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയരുത് മോളെ മോളുടെ മാലയും വളയും ഒക്കെ ഏത് ഇത് കുറച്ച് രൂപയും എനിക്കെന്തിനാ ചേട്ടത്തെ ഇനി മാലയും വളയും ഒക്കെ ഇന്ന് എന്റെ വില കൂടി ആഭരണം അപ്പച്ചിട്ട് സ്നേഹമായിരുന്നു അത് പോയി അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല മോളെ പോയിട്ടില്ലേ പള്ളി വെച്ച് എന്നെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പോകാൻ അപ്പച്ചിന് കഴിഞ്ഞല്ലോ സാരല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ചേർത്തി അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞേക്കും അപ്പച്ചന് ഇപ്പൊ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലേറെ അപ്പച്ചന് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നു അപ്പച്ചന് ഇപ്പൊ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലേറെ അപ്പച്ചന് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ശരീരം 
അച്ചോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് സ്വന്തം അപ്പന്റെ ശരീരം പോലും മകളെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യുക്ത മന്ത്രിമാർ നാളെ രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ഗവർണറുടെ മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ പോറ്റിയെ പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കുഴപ്പമായി എന്റെ കൈ നിൽക്കത്തില്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ചോര ഒരുപാട് പോയി ഇതിനാൽ ഞാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊള്ളുന്നു എന്റെ സ്വന്തം നാമത്തിൽ ശരി പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടിയാ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു ഉടനെ ഈ മരുന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം വേണം തന്റെ കാശ് വല്ല ഉണ്ടോ എന്റെ അല്ല ഇവിടുന്ന കാശ് ഞാനിപ്പോ വരാം അതെ ഇപ്പൊ ബില്ല എഴുതണ്ട തരാൻ എന്റെ കാശില്ല അതുകൊണ്ട് കടമായിട്ട് തരണം നാളെ ഞാൻ കാശ് കൊണ്ടുതരാം അത് പറ്റത്തില്ല സാറേ മുതലാളി ഇവിടെ ഇല്ല മുതലാളി ഇല്ല അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറയണത് ശരിയാ പക്ഷെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അല്ലെന്നേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അവൻ പറയണത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അവറാ കുട്ടി അതിനോട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസിയാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം താൻ കാര്യം പറ അന്നമ്മ പ്രസവിച്ചു ഉടനെ ഈ മരുന്ന് എത്തിക്കണം എന്റെ കാശില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പറയണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചു താൻ മരുന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ ഞാൻ ആശുപത്രി എനിക്ക് തീരെ വിശപ്പില്ല എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് തനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇരിക്ക് സഹാവേ നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൂടി വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഉണ്ണി തന്നെ ഫെലിക്സ് അച്ഛൻ നാളെ വരുമായിരിക്കും ആളെ കൂടി വരും മറ്റന്നാ വരുവോ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം വരുവോ ഇച്ചിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാ മതി കൊഴിഞ്ഞ് വീഴും താൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ നെട്ടൂരാനെ ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോരാ ജീവിക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ അതിനുള്ള വഴി കാണണം മേടയിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ നാലു നേരം വൃത്തിയായിട്ട് വയറ് നിറച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചോണ്ട് കിടന്നിരുന്ന കൊച്ച എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന്നത് അന്നമ്മ സഹാവിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ അതേ ഒരു മോനും കൂടായി അവന് നല്ല ആഹാരം കൊടുത്ത് വളർത്തണ്ടേ അവനെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണ്ടേ ഉണ്ണി തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞ് താൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാതെ പേടിക്കണം ഇനിയും മുന്നോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ തനിക്ക് പേടി വരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല എന്തോന്നാണോ തനി പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാ ഞാൻ അതെ അറിയാം 
സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റുകാർ വന്നിറങ്ങി പെറ്റ് കിടക്കുന്ന പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും കൊച്ചിനും മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കാശില്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ നടന്ന് തെണ്ടേണ്ടി വന്നില്ലേ താൻ എന്ത് കമ്മ്യൂണിസം പറഞ്ഞാലും പെണ്ണും പിള്ളയും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാതെയുള്ള തന്റെ ഈ ഇംഗ്ലാവിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഒരു കൊച്ചു പ്രസ് തുടങ്ങിയാലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടും പാർട്ടി അച്ചടി മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലയോ എന്താ നോട്ടുണ്ട് എല്ലാരും നാളെ നീ എന്നൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നും ഒരു പരിപാടി എന്നമ്മേ എത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കുകയാണെന്നറിയാമോ എന്നാ നടന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സേതു ഒരു മന്ത്രിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചണ്ടായ നമുക്ക് ചോറെവിടെ പാലെവിടെ കൊണ്ടെത്ത അമ്മച്ചിയെ ചോറെവിടെ പാലെവിടെ കൊണ്ടെത്ത അമ്മച്ചിയെ കുറേ കൂടെ നല്ലൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റണം താൻ തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അന്നമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടയിലെ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ അന്നമ്മ ഒരു ദാരിദ്ര്യകോലമായി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം താൻ വഴിയുണ്ടാക്കാം അവിടെ പണം മാത്രമല്ലല്ലോ ഡി കെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും ബിസിനസ്സും കൂടെ നമുക്ക് പോറ്റി സാറിനോട് സംസാരിക്കാം നെട്ടൂരാണ് പോലെ ഒരു പാർട്ടി സഖാവ് ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു വരുമാന മാർഗം നെട്ടൂരാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്വന്തമായൊരു വീടും കാരണം അന്നമ്മ ഒരു സഖാവിന്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചന്റെ മകളും കൂടിയാണ് ഇത് നെട്ടൂരാന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് ഇതല്ലേ കൂടുതൽ അഭിമാനം ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ അന്നമ്മ പിന്നെ സഖാവ് തീരുമാനിക്കുക പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏതായാലും പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചാറോ കൊല്ലം ലീവ് എടുക്കണം ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ിയ നീല 
സേതുവിനോടൊപ്പം കഴിയുമ്പോ ഈ വാടക വീടും നീയും കുഞ്ഞും ഒരു വലിയ തെറ്റ് തിരുത്താൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും സ്വസ്ഥത കിട്ടാത്ത മനസ്സുമായി ഞാനും പറഞ്ഞു പോയതല്ല നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം തൽക്കാലം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ പോകുന്നിടത്തോളം ഹലോ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റെല്ലയുടെ വീട്ടിലാണ് എന്താടാ ഇവിടെ ബഹളം എന്തിനാണ് 
ഇന്ദിര നീയൊക്കെ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ആള് കരണ പോലെ അവനെ പിടിവിടാനാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വിധവയുടെ വീട്ടിലെ പാതയാക്കി സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നു പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ നീയൊക്കെ ആരാ ഇവിടുത്തെ സദാചാര കമ്മിറ്റിയോ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വീടാ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണവും കാണും നിന്നെയൊന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോ മോരാളിക്കും പങ്കുള്ള കച്ചവടം അല്ലയോ വണ്ടി മാറ്റിയടാ കോപ്പയെ താനൊരു മന്ത്രിയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം എവിടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ തന്നെ അറിയിക്കാൻ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നാറ്റ കേസല്ലേ താൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പ സ്ഥലം വിടണം താൻ സ്റ്റേറ്റ് കാറിലാണോ പോയത് അല്ല കണ്ണൻ എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടത് അവന്റെ കാറിലോ എന്റെ ടി കെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല താൻ ഇറങ്ങ കണ്ണൻ എന്നോട് ഉള്ളത് തുറന്നു പറയണം മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി കെ മിനിസ്റ്റർ എന്നോട് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുവിട്ടു മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മാഡം ഇന്ന് കാലത്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആൾക്കാർ വളഞ്ഞെന്നും പ്രശ്നമായെന്നും മിനിസ്റ്റർ ആണകത്തുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചു നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് നെട്ടൂരാനാണ് ഇത് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഡി കെ മിനിസ്റ്ററുമായുള്ള നെട്ടൂരാന്റെ ബന്ധത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരാതികൾ കൂടുന്നുണ്ട് സേതുലക്ഷ്മിക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി തരാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നാളിയ വിവരം ഞാൻ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ധൃതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് തള്ളുന്നത് എന്റെ തലയിലെടുത്തോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റെല്ല നിങ്ങളുടെ ആരാ കാമുകയോ രണ്ടാം ഭാര്യയോ അതോ വെപ്പാട്ടിയോ വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി കെയുടെ ടൂർ പ്രോഗ്രാമിലെ ലഞ്ചും റെസ്റ്റും ഒരു തേവിടിച്ചിപ്പുരയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാലുള്ള എന്റെ ഗതികാരത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ല ഒന്നും ഓർക്കാതെ പറ്റിപ്പോയ ഒരു തെറ്റാണ് നീ ഇപ്പൊ തേവിടിച്ചെന്ന് വിളിച്ച പാവം സ്റ്റെല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമാധാനമായിട്ട് നീ ഒന്ന് കേൾക്കണം സേതു എനിക്ക് സ്റ്റെല്ലയിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒളിവിൽ പറ്റിപ്പോയ ആ വലിയ തെറ്റിന് ഒളിവിലെങ്കിലും എനിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റൂ സേതു നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഒളിവ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാനും അവളുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടുകടക്കാനും ഈ സേതു ലക്ഷ്മി സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ സംസാരം ഇവിടെ നിർത്താം പറ്റില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് സംസാരിക്കണം നമസ്കാരം സാർ ആ മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ ഉണ്ട് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ കുറ്റി മിട്ടേക്ക് ഇല്ലാതെ കാര്യമൊന്ന് നേരിട്ട് പറയാം എന്റെ ഭർത്താവിന് വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ല സ്റ്റെല്ലയുമായുള്ള ഡി കെയുടെ ബന്ധത്തിന് നെട്ടൂരം കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ സേതുലക്ഷ്മി ആണോ അതോ സഖാവ് സേതു ആണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ നെട്ടൂരാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിലെ അല്ല സഖാവ് സേതുവിനെ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു പഴയ സഖാവായ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എനിക്കോ ഡി കെക്കോ പാർട്ടിക്കോ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല ഡി കെക്ക് സ്റ്റെല്ലയോടുള്ളത് എന്തിന് സേതുവിനെ പോലും സേതുവിനറിയാമോ ഡി കെ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി സേതുവിനെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റെല്ലയെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ 
ഡി കെ സേതുവിനെ കെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നെട്ടൂരാൻ കൂട്ടു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി കെ വീട്ടിൽ പോവില്ല പോവും സേതു സ്റ്റെല്ല പ്രസവിച്ച ഡി കെയുടെ മകൻ ആ വീട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഡി കെ പോകും ഞാൻ കൂട്ടു നിന്നില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ മറ്റു പലരുമുണ്ട് അവർ ഡി കെ ഒറ്റുകൊടുക്കും ഈ ബന്ധം നാട്ടിലറിയും ഡി കെ മാറും കണ്ണനും ഡി കെയുടെ സുഹൃത്താണ് ഡി കെയുടെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറയാൻ കണ്ണന് തോന്നിയല്ലോ എന്നെയും കണ്ണനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നത് സേതുവിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് അധികാര തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു സേതു ലക്ഷ്മിക്ക് കണ്ണൻ മുതലാളിക്ക് വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി കെ കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അവനാവശ്യം അവന്റെ തോന്നിയാസങ്ങൾക്ക് മറയായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ സഹായമാണ് എല്ലാരും എനിക്കറിയാൻ നെട്ടൂരാ മുതലാളി ഏതോ കഥയിലെ എന്നോ മരിച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തെ പൊക്കിയെടുത്ത് വികാര പ്രകടനം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ തോന്നിയാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് വ്യവസായ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാവുന്നത് നേടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിയുടെ ഇരുട്ട് ബന്ധത്തിന് കൂട്ടു നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കേണ്ട ഗതികേട് നെട്ടൂരാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട കാശുണ്ടാക്കിയത് എന്റെ കുഞ്ഞിനും അന്നമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി സേതുവിനറിയാമോ നിങ്ങൾ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ പൊറുതിക്ക് കയറുമ്പോൾ അന്നമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മരുന്നിന് കാശില്ലാതെ മുഴു പട്ടിണിയിൽ റോഡിൽ അലയുകയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കാരെയൊന്നും ബോധിപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെയ്യും മന്ത്രി കസേല ഇരുന്നുകൊണ്ട് സേതു നെട്ടൂരാനെ കാണരുത് കാണാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നെട്ടൂരാനത് പുള്ളാണ് ഈ നെട്ടൂരാൻ വിളിച്ചതിൽ കൂടുതൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നും സേതു വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് മറക്കരുത് വേണ്ട നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സേതു ലക്ഷ്മിയുടെ ചെവി കടിച്ചു പറിച്ച് ആ വീട് കൊളം തോണ്ടി അല്ലടോ നെട്ടൂരാൻ പറയുന്നത് മിണ്ടരുത് താനല്ലേ ഡി കെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ ഡി കെ തന്നെയും കൂട്ടി ആ വീട്ടിൽ പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ബന്ധമായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുള്ളൂ നെട്ടൂരാനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല അറിയാം എനിക്ക് എന്തോ അറിയാവുന്ന ഒരു കുന്തം തനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സഹാവ് കണ്ണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയപ്പം ഒരുപാട് നാറി മുതലാളിമാരെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങി സഹാക്കളി അമയുന്നുണ്ട് മന്ത്രി സേതു ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കള കമ്മിറ്റിയിലെ നിനക്കൊക്കെ സ്ഥാനമുള്ളൂ പാതകത്തും പത്താം പുറത്തും ഇരുന്ന് പല ദൂഷണം പറയുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയം ഡി കെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഡി കെയ്ക്കെതിരായിട്ട് നീ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് എന്നെ പഴയ നെട്ടൂരാനാകാൻ എനിക്കധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട നെട്ടൂരാനാണ് ഡി കെ ചീറ്റാക്കുന്നത് അല്ല നീ എന്നോട് കളിക്കല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിക്കുമേ കണ്ണം മുതലാളി ആ സഖാവിന്റെ ഒന്നാം ഭാര്യ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഹോം മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിയുടെ കെട്ടുകാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയലും വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കാവൂ നിങ്ങളുടെ വീടോ നമ്മൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കും താമസിക്കാൻ സർക്കാർ തന്ന വീട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടല്ല പാർട്ടി സേതുലക്ഷ്മിയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കിയത് സഖാവേ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി കെക്കാൾ അധികാരവും സീനിയോറിറ്റിയും ഹോം മിനിസ്റ്റർ സേതുലക്ഷ്മിക്കാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഭർത്താവി
എന്നോട് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ നീ ഏത് കോപ്പിലെ മന്ത്രി ആയാലും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഞാൻ എന്നെ ചവിട്ടാൻ കാല് പൊക്കി ഇനി നിങ്ങൾ താഴണമെന്നില്ല എന്റെ പട്ടി പോലും ഇനി നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയില്ല പോലീസ് മന്ത്രി ഈ പോയാ എനിക്ക് പുല്ല നെട്ടൂർ എന്റർപ്രൈസസ് പ്രോപ്പറേറ്റർ നെട്ടൂർ ആൻഡ് റെസിഡൻസ് സ്പീക്കിംഗ് പാതിരായ്ക്ക് ഏത് തമ്പി വേലിത്തമ്പിയാണോ തലക്കുളത്തുനിന്നാണോ ഇടിച്ച് നിന്റെ മുതുകിയാൻ കുളമാകും നിനക്ക് നിന്റെ ഏമാനം രാത്രി ഉറക്കമില്ലയോടെ എന്താ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും രാവിലെ എന്താ തമ്പി എന്റെ സഹാപേ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാ മിനിസ്റ്റർ സേത് പെണങ്ങി ഇറങ്ങി പോയി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസമാക്കി എന്താ കാര്യം കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ വലിയ ബഹളായിരുന്നു താൻ ഡി കെ ഫോൺ കൊടുത്തേ എന്നാ ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ കാലത്തങ്ങത്താ താനിതിന് വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഏ മന്ത്രിയായിട്ടാണെങ്കിലും ഭാര്യയായിട്ടാണെങ്കിലും ന്യായം എന്റെ ഭാഗത്താണ് പോറ്റി സാർ നിങ്ങൾ വെറും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരല്ല ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് നിങ്ങൾ പിണങ്ങി മാറിയതിന്റെ കാരണം നാട്ടുകാർ അറിയില്ലേ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥകളുമായിട്ട് പത്രക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും നമ്മുടെ പാർട്ടി ആക്രമിക്കില്ലേ അതിനൊരവസരം നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടാക്കരുത് സേതു മടങ്ങി പോകണം ഇല്ല പോറ്റി സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാം എന്തായാലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവില്ല വഴക്കിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയേണ്ടവരാ താനും സേതു അല്ലെ തെറ്റ് തന്റെ ഭാഗത്ത താൻ കുറെ കൂടെ ക്ഷമ കാണിക്കണമായിരുന്നു എടോ താനും സേതുവുമായിട്ടല്ല വഴക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ തമ്മിലാ ഭാര്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ പൊറുതി തുടങ്ങി മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ ഭർത്താവ് വ്യവസായ മന്ത്രി വീർപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ഈഗോയുമായിട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്നു എടോ താനാ ഫോൺ എടുത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വിളിച്ച് സേതുവിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളോട് ഇന്ന് പോയത് ഡി കെ ഈ മന്ത്രി മന്ദിരവും ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസും ഒക്കെ വെറും ശത്രങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശത്രങ്ങളിൽ കളിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല ഞാനും വരാം നമുക്ക് പോയി സേതുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം അടക്കത്തിലോ തനിക്കറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നും എന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള ബോധം അവൾക്കില്ലാതായിരിക്കുന്നു ിറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ സ്വന്തം മനസ്സാലോ തിരിച്ചു വരട്ടെ ഞാൻ പോയി വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഉറപ്പാ ഇന്നത്തെ പത്രം മന്ത്രി ദമ്പതികൾ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പത്രം മന്ത്രി ദമ്പതികൾ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു പ്രശ്നം ആഭ്യന്തരമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആ മന്ത്രി ദമ്പതികൾ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു ഇംഗ്ലാബ് ഒരു വീട്ടിലും സിന്ദാബാദ് മറ്റൊരു വീട്ടിലും ദാ മാറി താനല്ല തലസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ മാറിയെന്ന് ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഇയാളൊന്നും വലുതായല്ലോ പിന്നെ എന്താ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് സേതു നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പെണ്ണിങ്ങി മാറി കഴിയാൻ എളുപ്പമാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അകൽച്ച കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെ ആയാലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിതിന് പരിഹാരം കാണണം ഇത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേറെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നമ്മേ ഞാൻ സേതുവിനെ കാണാൻ വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം സംസാരിക്കാനാ അന്നമ്മേ മേടയിൽ മട്ടുപ്പാവിലെ ശാസനയിൽ വളർന്നതല്ല സേതുലക്ഷ്മി ഈ ഭാരത സ്ത്രീയുടെ പഴഞ്ചൻ ഭാവശുദ്ധി വേഷത്തോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഭാര്യ എതിർക്കും തെറ്റ് തിരുത്താൻ 
ഭർത്താവിന് പാവമില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണു പിരിയും കെട്ടുതാലി കുരുക്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവാൻ സേതുലക്ഷ്മിയെ കിട്ടില്ല ആ എപ്പോഴാ മീറ്റിംഗ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സേതു വരട്ടെ നമ്മെ മോനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അവന് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ വേണ്ട സേതു നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിപ്ലവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവന്റെ അപ്പൻ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഇവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞല്ലേ മധുര അധികം തിന്നണ്ട ഇപ്പോഴേ മന്ത്രി ദമ്പതികളുടെ വിണക്കം ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു നേതാക്കളുടെ ശ്രമം വിഫലം വ്യക്തിപരമെന്ന് മന്ത്രി സേതുലക്ഷ്മി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ ഡി കെയുമായുള്ള പിണക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി അറിയുന്നു അനാവശ്യമായ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പ്രചരിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഇവിടെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത് സ്റ്റില്ല എന്ന സ്ത്രീയുമായി മന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നൽകുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒളിവ് കാലത്ത് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ സഖാവ് ഡി കെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലരും സ്റ്റെല്ലയുടെ കുട്ടിയോ സ്റ്റെല്ലയുടെ കുട്ടി സ്റ്റെല്ലയുടെ കുട്ടി അത് മന്ത്രി ഡി കെയുടേതാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ല എന്നാ കേൾക്കുന്നത് താൻ എവിടെന്നാ കേട്ടത് അത് എവിടെങ്കിലും ആവട്ടെ ചൂടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിന് അർത്ഥമില്ലാതാവും കേട്ട് കേൾപ്പി വാർത്തയായിട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം ഇതിനാവശ്യമാണ് ഇപ്പോ സഖാവ് ഡി കെ പോലുള്ള ഒരു മന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന പത്രധർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഈ സമ്മേളനം ഒതുക്കി നിർത്തണം എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ ഇനി സഖാവിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഒളിവ് കാലത്ത് പല വീടുകളിലും കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലും സഖാവ് ഞെട്ടൂരാനും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറമായൊരു ബന്ധം ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ കഥയുമായിട്ടോ എനിക്കില്ല അതാണ് സത്യം അതല്ലല്ലോ സത്യം രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും താൻ കൊടുത്ത അംഗീകാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് തന്റെ മകനും അവന്റെ അമ്മയും കഴിയുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് താൻ അത് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവർ അനാഹരായോ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതാ പറയാൻ സമ്മതിക്കണമായിരുന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഉറച്ചു വിളിച്ചു പറയണമായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രി കസേര നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകാനിൽ പോട്ട് പുല്ലെന്ന് വെക്കണമായിരുന്നു അതാണ് ഡി കെ തന്നെയും എന്നെയും പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത്രി കസേരയിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയൊന്നും ഇല്ല നെട്ടൂരാനെ പക്ഷെ എന്റെ ഇമേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് തന്റെ ഇമേജോ തനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള ഇമേജ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇമേജുമില്ലേ ഇഷേ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞ് ഇഷേ ഞാൻ നോക്കോടോ സ്റ്റെല്ലേ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തും എനിക്ക് തന്നെ പോലെ ഇൻകുലാബിന്റെ ഇമേജിലല്ലോ സഹാവെ നഷ്ടപ്പെടാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ലീവെടുത്ത് മാറി നിന്നിരുന്ന സഖാവ് നെട്ടുകാൻ സജീവമായി വീണ്ടും പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സഖാവിന്റെ പാർട്ടിയിലെ സീനിയാരിറ്റിയും കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനവുമൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗത്വത്തിന് സഖാവ് നെട്ടുരാൻ അർഹനാണ് ഇനി സഹാക്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം സഖാവ് നെട്ടൂരാന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനവും സീനിയോറിറ്റിയും ഒക്കെ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെ സഖാവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പാടില്ല വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിന്ന സഖാവ് നെട്ടൂരാൻ ഇന്ന് നെട്ടൂരാൻ മുതലാളിയാണ് ഒരു മുതലാളിയെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം പാർട്ടി വിട്ടു നിന്നല്ലേ ഇനി അഞ്ചു കൊല്ലം സഖാവ് നെട്ടൂരാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കണോ വേണ്ടി വന്നു എന്തോ തീരുമാനിക്കാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം അല്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നെട്ടൂരാനെ പോലെ മുതലാളിയെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഭരണത്തിൽ കയറിയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പരാധീനതകൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ് പാർട്ടി മന്ത്രിമാരെ സ്വാധീനിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് അനധികൃതമായി നെട്ടൂരാൻ
പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തോടുള്ള അവഹേളനമായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെയും ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഒരു മുതലാളിയെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കരുത് നെട്ടൂരാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ എതിർക്കും കൂടുതൽ ആലോചിക്കണമൊന്നുമില്ല തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുക്കണം സഖാവ് നെട്ടൂരാന് പറയാനുള്ളത് പറയാം പാർട്ടിയോടും പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോടും പാർട്ടി ഡിസിപ്ലിനോടും പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകൻ എന്ന അവകാശവാദമില്ലാതെ എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി സഖാവ് നെട്ടൂരാൻ പറയുകയാണ് വികാരാവേശത്തോടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സഖാക്കൾ പറഞ്ഞ വിവരക്കേടിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിർഭാഗ്യകരമായി പോയി നെട്ടൂരാന്റെ വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർക്ക് പ്രശ്നം പാർട്ടി വളരാൻ നെട്ടൂരാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാർ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ നെട്ടൂരാനെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് യ്യോ ഈ ചുമന്നോണ്ട് നടക്കുന്ന വയസ്സൻ ആനയുടെ അത്ര ആവേശമില്ലല്ലോ ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സഹാവിന്റെ ചിന്താബാദ് വിളിക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ചിന്താബാദ് തന്നെ മോന് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ടോട്ടെ എനിക്കറിയാം മോനിറങ്ങി അമ്മച്ചോടി ഒന്ന് പറ മേശപ്പുറത്ത് എല്ലാം വിളമ്പി വെക്കാൻ ഉണ്ണി തന്നെ പാർട്ടിക്കാരുടെ മുമ്പില് ഞാനിപ്പം വെറും മുതലാളി മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നാല് നേരം വല്ലതും കഴിച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നു അന്ന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സഹാവ് നെട്ടൂരാൻ ഇപ്പൊ പട്ടിണി കോലമായി അന്നമ്മ പറയി പറ്റ് പന്തിരികുലം പോലെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും പെറ്റ് അതുങ്ങളെല്ലാം കൂടി വല്ല പലഹാരക്കരയുടെ മുമ്പിലും ചെന്ന് നിന്ന് വായ് നോക്കി കൊതിവെള്ളം ഇറക്കുന്നതിന്റെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ മൊയിലാളി വല്ല കടപ്പുറത്തും ചെന്ന് വിഷമടിച്ച് ചത്തു കഴിയുമ്പോ അന്നമ്മയും പിള്ളേരെയും പിടിച്ചു നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്ത് പത്രസമ്മേളനവും നടത്തി നെട്ടൂരാൻ കുടുംബ സഹായ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പുഴുങ്ങി ഊട്ടി ഒലത്തിയേനെ പാർട്ടിയിലെ കരിങ്കാലികൾ മതി 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 എന്താ പിടിക്കണില്ലേ മതി എങ്കി മതി മൊയിലാളി എങ്കി മൊയിലാളി ഉണ്ണിത്താൻ പോയി വല്ലതും കഴിക്കേ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം എങ്കിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു തരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ടു തരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം മൂന്ന് തരം ലേലം നെട്ടൂർ എന്റർപ്രൈസസ് ഉടമ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫന്റെ പേരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ എവിടെ മുതലാകാനാ ലേല എനിക്ക് വിട്ടുതരണം വെറുതെ വേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞ നെട്ടൂരാമ അറിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ലേലം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടും കഷ്ടിച്ച് നിന്ന് വിളയ്ക്കാം ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ ലേലത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എറിയണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ അടിക്ക് അയാൾ ഉണ്ടാക്കും കള്ള ബേടുക പാർട്ടിയിൽ അവൻ എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഉണ്ണി തന്നെ പണിഞ്ഞാൽ എനിക്കും പണി അറിയാമെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് കള്ളനോട്ട വല്ല ആണോ മൊത്തത്തിലാണ് ഒരു രാജനാ പിന്നെ നമസ്കാരം അച്ഛ നമസ്കാരം അച്ഛ എഴുന്നാട്ട സുഖമല്ലേ സീഫ അതെ അച്ഛോ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്യമ്മ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് പള്ളി കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ നിങ്ങളോടൊക്കെ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ വകയായി ഒരു അനാഥ മന്ദിരം നടത്തുന്ന കാര്യം അറിയാവച്ചോ ആ ഇപ്പോ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് ഏഴു വയസ്സിനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഞ്ചു പിള്ളേർക്ക് അന്നെ ഊട്ടി തുടങ്ങിയതാ അമ്പത്തെട്ട് അന്തേവാസികളുണ്ട് ഇപ്പോ ഇടവക പ്രമാണിമാര് കുഴിശടി വലുതാക്കാനും പള്ളി മോടി പിടിപ്പിക്കാനേ കാശ് തരൂ ഇക്കാര്യം കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റീഫ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു നേരം അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം തനിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അന്ന് അച്ഛൻ തന്ന അൻപത് രൂപയുടെ വില ഈ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനില്ല എന്ത് സന്തോഷം ഞാൻ ആരോടാ പറയേണ്ടത് കർത്താവെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകണമേ പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ട സമയത്ത് ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് അസ്ത്രം ഇട്ട പോലെ അവലിക്സ് അച്ഛൻ പോയത് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇന്നിപ്പോ പാർട്ടിയിൽ ആരും അല്ലാതായി റവന്യൂ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്തിനാ ഇവിടെ കള്ളപ്പണം ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോ സെർച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ റവന്യൂ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം സാർ മുതലാളി ഒന്ന് വിളിക്കണം പുറത്തേക്കിറങ്ങണം ആ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ കൂടെ വരണം കൂടെ ചെല്ലു തന്നെ ദേവയമ്മക്ക് നാളെ വീട്ടിലോട്ട് പോണേ പോയേച്ചു അന്നമ്മോ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്തേ അങ്ങനെ ഈ സാറന്മാർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇറങ്ങണം എനിക്കറിയില്ല സാർ അറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് സെർച്ച് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പേര് സെർച്ച് എന്നല്ല ഈ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പേര് തെമ്മാടി തരുമെന്ന മുതലാളി ചോദിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേ പറ്റൂ വരട്ടെ നിന്നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂ എന്റെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് പോണം രണ്ട് ഈ വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഇരുന്നെടുത്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് പോണം ഒരുപാട് മുതലാളിമാരെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വെറുതെ പ്രഷർ കൂട്ടണ്ട പ്രഷറും പ്രമേഹവുമുള്ള മുതലാളിമാരെ നീയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെച്ച് അടിച്ചു പല്ലേ തായിടും എന്തിനെങ്ങനെ ഒച്ചറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് സാറിരിക്കണം അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും പാസിംഗ് കൂടി ഇതൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചോളാം സാറിനെ സാറിരിക്കണം വെറുതെ പാസിയെ ഒന്ന് വന്നേ ഹലോ അതെ നെട്ടൂരാനാണ്ടോ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് താൻ പറഞ്ഞ അയച്ച അവന്മാര് പോയി താൻ തന്ന അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ടുപോയി ലേലം എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പോവ എതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീ എന്നോട് കളിക്കല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിക്കുവേടാ കണ്ണ മുതലാളി ലോറി നിർത്ത് ലോറി നിർത്ത് എന്താ 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 കാര്യം ഏ ഈ ലോഡ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അയ്യോ ഈ ലോഡ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സാറ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എന്താ എന്നെ പ്രശ്നം മുതലാളിക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാ ഓ എന്താ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് മാധവൻ നിങ്ങൾ കണ്ണ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ തടി കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും പാർട്ടി തീരുമാനമാണോ സഹാവേ അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ടടാ കണ്ണന്റെ നക്കാപ്പിച്ചേം പറ്റി 
അവന്റെ വാലാട്ടി പട്ടികളെ പോലെ ഗുണ്ടായ സമ്പ്രദായം നീ കേടാ നെട്ടോ എന്നോട് പാർട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് താൻ ആരാണെന്നാണ് തന്റെ വിചാരം പണ്ടെന്നോ പാർട്ടിക്ക് കുറെ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ തൊഴിലാളികളെ മഞ്ചിച്ച് കുറെ കള്ളക്കാശം ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ലാതെ താനിക്ക് എന്തോ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുള്ള ബന്ധം പണ്ടെന്നോ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചെന്നോ എടാ എന്നെ പോലുള്ളവർ വിളിച്ച സിന്ദാബാദ് പാഴായി പോകാത്ത കൊണ്ടാ നീയൊക്കെ സഹാവുജം നടക്കുന്നത് ലേലം പിടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തടി കൊണ്ടുപോകാനും നെട്ടൂരാൻ അറിയാവുന്ന നിന്റെ കണ്ണം പോലെ അലയോട് പറഞ്ഞേക്കെ വണ്ടി എടുക്ക ദിവാല വണ്ടി എടുക്ക ഈ കുഴിയാനെ ഒന്ന് തളക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വണ്ടി കടവയ്ക്കല്ലേ എന്ത് മണ്ഡലത്തിലെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സഖാവിനെയാണ് നെട്ടൂരാനും ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തർക്കത്തിന് മധ്യസ്ഥ പറയാനാണ് സഖാവ് മാധവൻ അവിടെ ചെന്നത് എന്ത് തർക്കം നെട്ടൂരാൻ കോൺട്രാക്ടർ കണ്ണൻ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിൽക്കട്ടെ ഈ പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ കാര്യമല്ല പാർട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് കണ്ണൻ പാർട്ടി അനുഭാവിയും നെട്ടൂരാൻ പാർട്ടി മെമ്പറുമാണ് ഇതിനു മുൻപും നെട്ടൂരാൻ കണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചീത്ത വിളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കണ്ണൻ എന്നോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അതാണ് പോലീസ് മന്ത്രികളല്ല സഖാക്കളെ നെട്ടൂരാൻ ഒരു സഖാവിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് തെറ്റു തന്നെയാണ് കണ്ണനെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അനുഭാവിയായി പൊക്കിക്കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ചിലർ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട് പാർട്ടിയിലെ ചില സഖാക്കളുടെ പിൻബലത്തോടെ കണ്ണൻ നെട്ടൂരാനെ പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം കൂപ്പുലേലത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ നെട്ടൂരാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് റവന്യൂ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ നെട്ടൂരാന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളപ്പണവരിപ്പുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയാളെ കൊടുക്കാൻ നോക്കി ഈ കണ്ണൻ പച്ച കള്ളമാണ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടം നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് മുതലാളിയാക്കി കള്ളക്കാശിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ അവൻ കാണിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങളെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മിനിസ്റ്റർക്ക് നാണമല്ലേ സേതു നോ മിനിസ്റ്റർ സേതുലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ സഖാവ് സേതുലക്ഷ്മി ഞാൻ നിങ്ങളെ മിനിസ്റ്റർ എന്നാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് നെട്ടൂരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പോച്ചു സാർ പാർട്ടി ഡിസിപ്ലിന്റെ ആവശ്യമാണ് സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം അതെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം എന്തിനാ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് പോച്ചി സാർ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഏതായാലും ഈ പോക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഐക്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇതൊരു കള്ളക്കടത്ത് കൊട്ടയാണ് എന്നെ പോലും തൊഴിലാളിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത മുതലാളി നെട്ടൂരാന്റെ നട്ടൻ ഒഴിച്ച് എന്റെ കാർക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവില്ല എന്നിട്ടല്ല ഈ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലൂടെ പാർട്ടി ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു താക്കീതിലൂടെ ഒതുക്കാവുന്ന ഗുണായിട്ടമേ ഈ മുതലാളി ചുമ്മന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇവനെന്ന മുതലാളിയായിട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേടയിലിട്ടിച്ചെന്ന നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബാല്യക്കാരായി നിന്ന് അവിടുത്തെ പഴഞ്ചെഞ്ഞ് കുടിച്ച് ആ മുറ്റ തന്തി ഉറങ്ങി സഖാവ് ചവഞ്ഞ് ഇട്ടിച്ചന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ അന്നമ്മയും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടിയ ഭീരുവാണ് ഇന്നത്തെ നെട്ടൂരാൻ മുതലാളി ഇയാളൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് പോലും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇയാളുടെ മറ്റൊരു അവകാശവാദം വളരെ ശരിയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒളിവിലെ സഖാവായി പാവപ്പെട്ട കർഷക കുടിലുകളിൽ കയറിപ്പറ്റി ഒരുപാട് അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പറ്റം അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ പേടിച്ചവരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഈ ദേവകിയമ്മ നിങ്ങൾ ആണോ നിങ്ങൾ മാധവന്റെ ആരാ കള്ളയാന്നേ ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി അവനെ കാണാതായിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി നിങ്ങളോട് പറയാതെ അവൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ പോവാറുണ്ടോ പറയാതെ പോവാറുള്ളൂ പക്ഷെ രാത്രി എത്ര ഇരട്ടിയാലും വീട്ടിലെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രി വീട്ടിലെത്തായിരുന്നപ്പോ അത് നേരത്തെ വന്ന് അറിയിക്കാത്ത എന്താ നിങ്ങള് പാട്ടിന്നും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വീട്ടിലെത്താറുള്ളൂ വരത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കും അതാ ഒരു ദിവസം കാത്തത് ഇന്ന് കാലത്ത് ഈ കൊച്ചന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങള് ഒരു വിരളി പിടിച്ച കൊച്ചന സാറേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിക്കി വിട്ടാ മതി അതിന്റെ പുറകെ വഴക്കും വക്കാണോ ആയിട്ട് പോകും കൂപ്പിൽ ഒരു മുതലാളിയുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടെന്നും ഹിവന്മാരെല്ലാം കൂടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി
പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് പരസ്യമായിട്ടില്ല അറിയാം ഉടനെ അന്വേഷിക്കാം സാർ ഞാൻ വേണേൽ മിനിസ്റ്ററെ വിളിച്ചു പറയാം ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അവർ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ത് അന്വേഷിച്ചെന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് നടപടി എടുത്തുന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുപ്പിച്ച് കാണാതായ ഒരുത്തൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഹാജരാകണോ ഐ എം സോറി മാഡം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു വി ഐ പിയുടെ വല്ല ആരോപണം പാർട്ടിയിലെ വി ഐ പിയോ താനാരാ ഐ ജിയോ പോലീസോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാണാതായ ആളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം That's an order. You can go. Mr. Nettur, I have arrested you. 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 ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം സാറ് സഹകരിക്കണം പറഞ്ഞ സാർ ഇവിടെ കയറാം കുറ്റവാളികൾ പുറകിലേ ഇരിക്കാറുള്ളൂ ഞാനും കൂടെ വേണ്ടുണ്ട് തന്നെ അന്നമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തു പോയി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജാമ്യമെടുത്ത് വീട്ടിൽ പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജാമ്യം എടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് എന്നാ ജാമ്യം ഇല്ലാത്ത വാറണ്ടുമായിട്ട് വന്ന് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്താമല്ലോ ഏതായാലും ഒരു തീരുമാനമാകട്ടെ ചാമ്പലാക്കി കളയാൻ മാധവൻ എന്നൊരാളെ തളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മാധവനോ വിളച്ചിലെടുക്കാതെ സായിപ്പെ അവനെങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട് വിളച്ചിലോ മുതലാളി പോ ഇത് തുറയാണ് മുതലാളിത്തം ഇവിടെ ചെലവായില്ല പറ Yeah! <laughs> 
José. Saipe, Mathur, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es Sahipa, tu reyle Kali, ni en la parte pequeña, ni en la carrera en barril de Kali, ya ni en la parte pequeña. Fallé en el turane, y hasta en Ali Rastri ya pude pil, y ni que ni a nadie la carrera en parte. ¿Qué Ahangara van a hablar de mujer tu valiente. Ado para ir. Uy, cambete un verdadero. Tan el cari manes la cantidad. Tanum se dio el esmí. Parte el erende senior sahakala. Parte el erende danda male y tana. Ningal pari en parta o maeda. Ade. Parte el erende danda y ulu. Male y tu sigue el chenyana. Puma y tu sigue el chenyana. Ver el puca la carne son dos oro pari. ¿Cómo Caritil, Parte de la gente que se ha hecho en la parte de la gente que se ha hecho en la parte de la gente que se ha hecho en la parte de la gente que se ha hecho en la parte de la gente que se ha hecho en la parte de la gente que se ha hecho En la anna me que marino van a encasil la de road el niño caranja manesuma y ya ancha vete a cycle a nado en la hebra maré tichas y vidum ya no en la joli car en casta pato pani el tu valida que ore pasta no en la joli car no la sambala mangano no la ajara en carikino no la vastan de rikino a ver la alma arte y la pasta en valida y puede tetar no no parte para no parte al lado de tu rana y para no parte carle Partícar tan neta le paran en emisión total. Arriba de Ingilim, van a su onda. Partícar ya no lo tiene ahí. Un num parnete caer en el lado. Tan neta vete caer vete po. En el partícar vete. Hmm. ¿Qué hago todo? Mala de abril y de calidad y onda. Aluvail. Ministro se ha dado espín de urla. Ahora ni le he hecho el policía es una calidad. Artavo Municipal Market. Kudumba te ha dicho que no 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 te ha d
தம்பி உடனே தான் மெடிக்கல் காலேஜ் போய் வேண்டிய ஏற்பாடு நேரம் உடனே எஸ் சார் ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ സേതു എത്താൻ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ തമ്പി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് താ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിസ്റ്റർ സേതു ആണോ സഖാവ് സേതു ആണോ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അനക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സേതു അങ്ങനൊന്നും എന്നോട് പറയരുത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ഇനി ചേട്ടനെ വിട്ട് ഒരിടത്തും പോവില്ല ഒരിടത്തും പോവില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴൊന്നും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ ഈ മുറിയിൽ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കാണുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ കൂടി ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സാരമില്ല സേതു പണക്കം കാണിക്കുകയാണ് സേതു നായരുടെ സ്വഭാവം അറിയില്ലേ എന്നമ്മെ വിളിച്ചോണ്ടോ സാറിനെ വിളിക്കുന്നു എന്താ ടിക്കെ സേതു പോയോ ഇല്ല പുറത്തുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണോടോ അതെ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണോടോ ആ 
മോഹന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മോഹന് എന്നെ അറിയാമോ ആരാ പറ അപ്പച്ചനോട് മോൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്ക എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം കുറച്ച് രൂപ വേണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് വായിക്കണം മോൻ അവനെ കൊണ്ട് വിട്ടേരുന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയ എന്റെ മോനെ താൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെടോ തനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ്റാ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ലോ ഈ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്കെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ താൻ തോക്കരുത് ഡിക്കെ താൻ തോക്കുന്നത് നിട്ടു ഞാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടോ വീടിയുണ്ടോ സഖാവേ തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ സഖാവി ഒരു ബി
സഖാവ് സേതുലക്ഷ്മി സംസാരിക്കും ാണോ സഖാക്കളെല്ലാം ആചാരം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂടെ ഒരു കൊച്ചു സഖാവുമുണ്ട് തന്റെ മോൻ അവനെല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ മടിയിലെ ചൂട് കിട്ടാതെ പോയ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവും ഹലോ താനും ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഇവനായി തീരട്ടെ അല്ലേ ഡി കെ ലാൽ സലാം ഡി കെ 